ஹலோ வெல்கம் டு யுவர் ஃபேஷன் சேனல் வியூவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நலமாக இருக்கிறீங்களா நாங்கள் இங்கே எல்லோருமே நல்லா இருக்கிறோம் மற்றபடி கவர்மெண்ட் பண்ணுற ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அங்கேயும் நீங்கள் எல்லோரும் இந்தியாவிலையும் எல்லோரும் பா பாதுகாப்பாக இருங்க இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி தமிழ்நாட்டிலலாம் அதிகமாகிற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் எல்லோருமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பாதிப்புன்னு வந்தால் அப்போ நமக்கு தான் வரும் ஸோ அதுக்காக பார்த்துங்க நான் மெயினாக இது இன்றைக்கி ஏன் இந்த வீடியோவை நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு இது இதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அந்த வீடியோவை பற்றி ஒரு முந்நூறு முந்நூறை மாதிரி நான் இதை வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது இது என்ன அப்படின்னா ஒரு அதாவது இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த ஜெனரேஷனில் சின்ன பசங்களாம் ரொம்ப திறமையாகவும் ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் டக்குன்னு புரிஞ்சக்கூடிய அளவுலையும் அதை வந்து அதே ஒரு சொல்ல போனால் ரொம்ப புதுசாலத்தனமாக இருக்கிறாங்க அதுதான் உண்மை ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து நான் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னுடைய நான் அஞ்சு வயசுலேயோ பத்து வயசுலேயோ இல்லை பதினஞ்சு வயசுலேயோ இருபது வயசுலேயோ இருந்த ஒரு தெளிவு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு பசங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா பசங்களுமே அப்படி தான் இருக்காங்க அதில் ஒரு சில பேர் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்காங்க ரொம்ப ஷூடாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததை பற்றி தான் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு பையன் அதாவது அந்த பையன் வந்து ஆக்சுவலாக பிரிட்டிஷ் சிட்டிஷன் அவர் அப்புறம் வந்து அவர் வந்து அஞ்சரை வயசு தான் ஆகுது அவர் அப்போ இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கார் அந்த நேரத்தில் வந்து கரெக்டாக ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் அன்னைக்கு அவர் அங்கே இருக்கார் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்ங்கிற உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸோ அன்றைக்கி டிவியில் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயை பற்றி அன்றைக்கி பாட்டிமன்றம் அப்படி இப்படின்லாம் போட்டு கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ அவர் அதை பார்க்குறாரு அவங்க தாத்தா அப்பா எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கூட வந்து பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அவங்க தாத்தாட்ட கேட்குறாரு அவர் ஏது தாத்தா இது என்ன இண்டிபெண்டன்ஸ் டே என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோடனே அப்போ அவங்க தாத்தா வந்து அவருக்கு சொல்கிறாரு நீங்கள் உட்கார் நீ வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன் ஆனால் அப்பா வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் அவர் அங்கே போய் படிக்க மேல் படிப்புக்கு படிக்க போயிட்டு அப்போ அங்கேயே செட்டில் ஆனதுனால அங்கேயே நீ பிறந்ததுனால பை பர்த் வந்து நீ இந்தி பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன் ஆகிட்ட ஸோ உங்கள் ஊரில் இப்போ இருக்காங்கள்ல ராணி அவங்களுடைய அந்த மாதிரி ராஜ பரம்பரை வந்து ஒரு முந்நூறு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக வியாபாரத்துக்காக வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்தியாவே கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுடைய ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டாந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தான் ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா சரி ரூல் பண்ணாங்க அப்போ என்ன பண்ணாங்க அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க அப்படி சொல்லி கேட்குறாரு சொன்னால் அவங்க வந்து ரொம்ப வளமான ஒரு நாடாக இருந்துச்சு ரொம்ப செல்வ செழிப்போடு இருந்த ஒரு நாடு அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெளிநாட்டு மன்னர்களாக வந்து படையெடுத்து இந்தியாவில் வந்து நிறைய பொருட்களை பொண்ணு பொருள் மாணிக்கம் வர அது வயிறு அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விலை மதிப்புள்ள பொருட்களாக அவங்க ஊர்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ்காரங்களும் வந்து நிறைய இங்கே இருந்த பெரிய வைரங்கள் இன்றைக்கி வந்து உங்கள் ராணி உங்கள் ராணியுடைய அந்த மகுடம்னு சொல்கிறோம்ல கிரீடம் அந்த கிரீடத்தில் வந்து ஒரு பெரிய சென்டரில் ஒரு பெரிய வைரக்கல் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து கோஹினூர் வைரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இங்கேருந்து கொண்டு போன வைரம் தான் சரிங்களா சரியா அது மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி கொண்டு போனதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு வருஷங்கள் வந்து அவங்க வந்து இந்த எங்களை வந்து அவங்க ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் நிறைய கொடுமைகளெல்லாம் அனுப்பி வச்சாங்க இந்திய மக்கள் ஏன்னா அடிமை மாதிரி தான் அவங்க வச்சுருந்தாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் இது எப்படியாவது அதுலேருந்து வெளியே வரணும் நம்ம நாட்டை ஏன் அவங்க வந்து இன்னொரு ஆள் வந்து ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இருக்கவங்க இந்திய மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அப்போ இந்தியான்னு ஒன்று கிடையாது எல்லாமே பெரிய பெரிய நாடுகளாக இருந்தது ஒன்றா சேர்ந்து அந்தந்த நாடுகளில் வந்து இப்போ தே தமிழ்நாடு அப்படின்னா வந்து மன்னர்கள் ஆட்சி பண்ணாங்க அந்த மாதிரி தெலுங்கு ஆந்திராவில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே மன்னர்கள் அது மாதிரி கேரளாவில் மன்னர்கள் இப்படி இருந்த இடம் தான் இந்தியா அதுக்கப்புறம் ஒன்றா சேர்ந்து தான் இந்தியான்னு ஒரு நா ஒரு ஒரு நாடாக உருவாக்குனாங்க அது பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாேருக்கும் வந்து ரொம்ப இதாகி போய் அதுக்கப்புறம் இது யா எப்படியாவது இவங்களை அனுப்பிடணும் நம்ம நாட்டை நம்மளே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து வரும்போது அப்புறம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் நமக்கு அதை எடுத்து செய்கிறதுக்கு